నమస్కారం సిటీ న్యూస్కు స్వాగతం ప్రేక్షకులకు ముందుగా మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు అమరావతిలోని బాలచాముండిక సమేత అమరేశ్వర స్వామి దేవాలయం హరణామ స్మరణతో మార్మరోగింది మహాశివరాత్రిని పురస్కరించుకుని రాష్ట్రం నలుమూల నుంచి స్వామి దర్శనానికి భక్తులు తరలివచ్చారు కృష్ణానదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా దేవాదాయ శాఖ అధికారులు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు కాకాని శివాలయంలో మహాశివరాత్రి వేడుకలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఉదయం నుండే భక్తులు వేలాది మంది పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ప్రత్యేక దీపకాంతులు విశేష అభిషేకాలతో మహాశివునకు భక్తి శ్రద్దలతో పూజలు చేపట్టారు ప్రత్యేకించి సోమవారం నాడు మహాశివరాత్రి పర్వదినం రావడంతో భక్తులతో ఆలయ ప్రాంగణం కిక్కిరిసింది మహాశివరాత్రి నాడు ప్రత్యేక పూజలు జరిపిన భక్తులు దైవదర్శనం గావించి తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించారు నగరంలోని శివాలయాల్లో శివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా విశేష పూజలు ముక్కంటికి భక్తులు నిర్వహించారు హరణామ స్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణాలు మారుమోగాయి అరండలపేటలోని గంగా మీనాక్షి సమేత సోమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శివరాత్రిని కనులు పండవుగా నిర్వహించారు లోక కళ్యాణార్థం సకల శుభాలు కలగాలంటూ భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు స్వామిని దర్శించుకునేందుకు క్యూలు కట్టారు ప్రత్యేక అభిషేకాలు చేశారు బ్రాడిపేట్లోని ఓంకార క్షేత్రంలో మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ఓంకారేశ్వర స్వామికి నిర్వహించిన పంచామృత అభిషేకాల్లో భక్తులు పాల్గొని పునీతులయ్యారు అమరావతి రోడ్లోని విశ్వేశ్వర స్వామి దేవాలయం హరణామ స్మరణతో మారుమోగింది మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా ఆలయంలో స్వామికి విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు ఈశ్వరుడిని దర్శించుకుంటే సకల శుభాలు కలుగుతాయని ఆలయ అర్చకులు తెలిపారు యొక్క దేవస్థానంలో పడమర మొక్క శివాలయం దక్షిణ భారతదేశంలో పశ్చిమ మొక్క శివాలయం ఇది ఈ యొక్క దేవస్థానం యొక్క పూర్వ వైభవం ఎలా ఉంటుందంటే కోరుకున్న ఎమ్మటే స్వామి కోరికలు నెరవేర్చుతారు మహాశివరాత్రి అంటే శివ అంటే శివ అంటే శివుడు రాత్రి అంటే అమ్మవారు మహాశివరాత్రి పదకొండు మహా మహాశివరాత్రులు కలిస్తే ఒక మహాశివరాత్రి వస్తుంది అది ఈరోజు సోమవారం రావటం రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల విఘాతంకు కుట్రలు జరుగుతున్నాయని టీడీపీ నేతలు ఆరోపించారు స్తంభాల గురువులోని ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి దుండగులు నిప్పెట్టడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ టీడీపీ నేతలు ఆందోళన చేశారు ఈ ఆందోళనలో మనవ్ సుబ్బారావు ఇతర నాయకులు పాల్గొన్నారు టీడీపీ శ్రోళ్ల ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసేందుకే ఇలాంటి చర్యలకు విద్రోహ శక్తులు ఎత్తిస్తున్నాయని మనవ్ మండిపడ్డారు నిందితుల్ని గుర్తించి పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరచడానికి రాష్ట్రంలో కుట్ర జరుగుతూ ఉంది ఆ నేపథ్యంలో ఈరోజు గుంటూరు నగరంలో మూడు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారి విగ్రహాలకి నిప్పు పెట్టడం జరిగింది ఇంకా ఇక్కడ స్తంభాల గరువులో ఈ విగ్రహానికి ఇంకా ఆవిష్కరణ కూడా జరగలేదు అయినా దీనికి నిప్పు పెట్టారు ఇక్కడ కేవలం కుట్రపూరితంగా జరిగింది ఎన్నికలకు ముందు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల యొక్క ఆస్తమ ఆత్మస్థైర్యం దెబ్బతీయడానికి ఇది జరిగిందని చెప్పి మేము భావిస్తా ఉన్నాం ఏటుకూర్ రోడ్లో ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి నిప్పు పెట్టడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈరోజు ఆందోళన జరిగింది ఈ మేరకు స్థానిక టీడీపీ నేతలు కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని ధర్నా రాస్తా రోకో చేపట్టి నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మద్దాలిగిరి తోట లక్ష్మీ కుమారి షౌకత్ మనవ్ మోహన కృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు తెలుగు వారి ఆత్మ గౌరవానికి ప్రతీకైన ఎన్టీఆర్ ని అవమానపరిచేలా దుండగులు వ్యవహరించడం దారుణమని వారు తెలిపారు ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి నిప్పు పెట్టిన వారిని వెంటనే గుర్తించి కఠినంగా శిక్షించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు పోలీసులు వెంటనే యాక్షన్ తీసుకోవాలి మరి ఆ కుట్రదారుని పట్టుకొని కఠినంగా శిక్షించాల ఇవాళ కోటి మంది మనోభావాలు ఇవాళ కోటి మంది సైన్యం తెలుగుదేశం పార్టీ సైన్యం కోటి మంది ఉన్నాం అలాగే ఐదు కోట్ల మందికి ఆరాధ్య దైవం అన్న నందమూపురి రామారావు గారు ఈ చర్యలను చేపట్టిన వాళ్ళని కఠినంగా శిక్షించాలి ఎస్పీ గారిని కూడా కలిసి మెమరాండం ఇవ్వబోతా ఉన్నాం వాళ్ళని దోషుల్ని కఠినంగా శిక్షించాలి అని చెప్పేసి అని వెంటనే వాళ్ళు ఏ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళు కానివ్వండి ఏ మతానికి చెందిన వాళ్ళు కానివ్వండి వాళ్ళని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ఎస్పీ గారికి కోరుతున్నాం కావాలని ఈ చిల్లర పనులు చేస్తున్నారు ఇటువంటి చిల్లర పనులు చేసినంత మాత్రాన పార్టీ వాళ్ళు వెనక్కి పోరు పార్టీ వెనక్కి పోదు ఈ రోజున మన ఎన్టీఆర్ గారి బొమ్మని 
పెట్రోల్ పోసి తగల పెట్టే అంత ఎదవలు ఎవరున్నారో కానీ మాకైతే తెలియదు కానీ మేము పార్టీని ఎంత గౌరవిస్తున్నామో మా సహనాన్ని పరీక్షిస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అసలు ఎన్టీఆర్ బొమ్మ బొమ్మని తగల పెట్టాల్సిన అవసరం ఏంటి గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు నగరంలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని తగలబెట్టారు స్తంభాల గరువు ఏటుకూరు రోడ్లోని విగ్రహాలకు నిప్పు పెట్టగా నెహ్రూ నగర్ తొమ్మిదో లైన్లోని విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేశారు విగ్రహాలను ధ్వంసం చేసిన దుండగులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని టీడీపీ నేతలు డిమాండ్ చేశారు జిల్లాలోని శైవ క్షేత్రాలు దేదీప్యమానంగా వెలుగుతున్నాయి కోటప్పకుండా అమరావతి కాకాని శైవ క్షేత్రాలు తదితర ప్రాంతాల్లో తెల్లవారుజాము నుండే ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు శివరాత్రి విశిష్టత గురించి ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త శ్రీ విద్యా ఉపాసకులు బ్రహ్మశ్రీ పివి గౌరీశంకర్ వివరించారు మాఘమాసంలో సోమవారం నాడు శివభక్తులు విశిష్టమైన సోమవారం నాడు మరి మనకి లింగోద్భవ కాలం మరి చతుర్దశి త్రయోదశి గడియలు గడిచి శ్రవణా నక్షత్రం దాటిపోతూ ధనిష్ట నక్షత్రం ప్రవేశిస్తున్నట్టు వేళ చతుర్దశి గడియల్లో మనకి ఆ శివుడు లింగోద్భవ కాలంలో మనకి దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు లింగోద్భవ కాలం అంటే రాత్రి పదకొండున్నర నుంచి ఒంటి గంట సమయం అది లింగోద్భవ కాలం అందుకనే కోడి కోడిపుంజు ఆ కోడి పెట్టగానే ఏదైనా సరే ఎప్పుడు తొలిజామంటే ఒంటి గంట సమయం అందుకనే పంచ పాంచభౌతిక తే దేహానికి పంచస్నానాలు అనుకుంటూ ఉంటాం తొలి స్నానం దేవతలు చేస్తారు వీళ్ళందరికంటే ముందుగా కూడా ప్రభాకరణమోస్తుతే దివాకర ప్రసన్నమాం సూర్యాయ నమగ ఓ మరాన మహాదేవ శంభో శంకర హరా 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 అని చెప్పి స్వామిని అదిగో లక్షలాది మంది భక్త జనం స్వామిని సేవించుకుంటున్నారు ఓ పక్క శ్రీశైలం మరో పక్క పంచారామాలు మరో పక్క మేధా దక్షిణామూర్తిగా కోటప్పకొండలో వెలిసిన త్రికోటేశ్వరుడు అలాగే మరి ఉభయ రాష్ట్రాల్లో వెలిసిన అనేక క్షేత్రాలు అలాగే కాశీతో పాటుగా యావత్తు విశ్వంలో ఉన్న అనేక ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో స్వామి మనకు దర్శనమిస్తున్నారు జ్యోతిర్లింగ స్వరూపుడై ఆ జ్యోతిర్లింగ స్వరూపుని సేవలో తరిద్దాం జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకుందాం మరి ఈ సమయంలో సాయం ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు శైవక్షేత్రాలు సందర్శించి పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి ఆ ఆలయాలకు తరలి వెళ్ళి ధ్వజస్తంభం దగ్గర తొలి దీపాన్ని వెలిగించుకొని ఇంటిలో గృహంలో వెలిగించిన దీపం తర్వాత ధ్వజస్తంభం దగ్గర దీపాన్ని వెలిగించి శక్తి మేరకు మూడు పర్యాయాలు అవకాశం ఉంటే తొమ్మిది పర్యాయాలు ఆ తర్వాత పద్ద పదకొండు పర్యాయాలు ఇంకా శక్తి ఓపిక ఉంటే ఓపిక ఇచ్చేవాడు కూడా ఆయనే కాబట్టి నలభై ఒక్క మార్లు కూడా ప్రదక్షిణం చేసి మహాశివరాత్రి పరదినం వేడుకలు నగరంలో వైభవంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా కొత్తపేట శివాలయం పాతగుంటూరు అగస్తేశ్వర ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు మహాశివరాత్రి వేడుకలు గుంటూరులో అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా కొత్తపేట ఉమామహేశ్వర స్వామి ఆలయం పాతగుంటూరు అగస్తేశ్వర ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి తెల్లవారుజాము నుండే భక్తులు ఆలయానికి చేరుకుని భక్తి శ్రద్దలతో పూజలు చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఆ మహాశివునకు పంచామృతాభిషేకం రుద్రాభిషేకం వంటి విశేష పూజలు నిర్వహించారు మాఘమాసం శ్రవణ నక్షత్రం సోమవారం కలిసి రావడంతో ఈ మహాశివరాత్రి అత్యంత విశిష్టమైనదిగా పండితులు భావిస్తున్నారు ఈ శివరాత్రి వేడుకల్లో పాల్గొని పూజలు నిర్వహించిన భక్తులకు సకల శుభాలు కలుగుతాయని ఈ సందర్భంగా పండితులు తెలిపారు ఈరోజు శివరాత్రి మహాపర్వ దినము ఈ శివరాత్రి రోజు కనుక ఎవరైనా సరే రుద్రహోమం చేసుకుని రాత్రికి రుద్రాభిషేకాలు చేసుకుంటే ఏడు ఏడు జన్మల ఏలినాటి శని దోషాలు పోతాయి శివుణ్ణి చూసినా చాలు ఈరోజు శివుణ్ణి అర్చించినా చూసినా చాలు కొన్ని జన్మల పాపాలు పోతాయి శివరాత్రి విశేషమైనటువంటిది ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ సోమవారము శివరాత్రి కలిసి వచ్చినది కనుక ఈరోజు ఎటువంటి భక్తులైనా సరే శివరా శివాలయాలకు వెళ్ళి శివ దర్శనం చేసుకుని రండి చాలు ఇంకేమీ అక్కర్లేదు లాం గ్రామంలోని శ్రీ గంగా ఉమా సమేత సోమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఈరోజు మహాశివరాత్రి పర్వదిన పూజలు వైభవంగా జరిగాయి లాం గ్రామంతో పాటు పరిసర గ్రామ భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు మహాశివరాత్రి శోభతో లాం గ్రామంలోని శ్రీ గంగా ఉమా సమేత సోమేశ్వర స్వామి ఆలయం కాంతులేనింది ఆలయ కమిటీ ప్రముఖులు గోలి శ్రీనివాసరావు ప్రధాన అర్చకులు సురేష్ శర్మ ఆధ్వర్యాన అభిషేక పూజలు భక్తి శ్రద్దలతో జరిగాయి రుద్రాక్షలు పూలతో స్వామివారికి అలంకరణ పూజలు జరిపారు ఈ ఏడాది ప్రత్యేకంగా ఆలయాల్లో పండ్లతో కూడిన మండపాన్ని అలంకరించారు శ్రీ గంగా ఉమా సమేత సోమేశ్వర స్వామి నామస్మరణతో తరించారు 
ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాసరావు సునీల్ శర్మ మాట్లాడారు సోమవారం జరిగే లింగోద్భవ పూజలు కళ్యాణం మంగళవారం ఉదయం జరిగే రథ ఊరేగింపులో కూడా భక్తులంతా పాల్గొని ధరించాలన్నారు శ్రీ గంగా ఉమా సైత సోమేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో మహాశివరాత్రి పర్వదినం దినం పురించుకొని తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల నుంచి స్వామివారికి అభిషేకాలు అభిషేకాలు జరుగుతున్నవి శివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా అనేక రకాల పూలతో స్వామివారికి అలంకరణ స్వామివారికి వివిధ పళ్ళతో పళ్ళ మండపము నిర్మించాము శ్రీ గంగా ఉమా సైత సోమేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో శివరాత్రి సందర్భంగా అతి వైభవంగా తెల్లవారుజామునే స్వామివారికి నూట ఎనిమిది ద్రవ్యాల అభిషేకం తదుపరి భక్తులకు అభిషేక కార్యక్రమాలు సాయంత్రం లింగోద్వ కాలంలో అభిషేకం తదుపరి కళ్యాణ కార్యక్రమం తదుపరి స్వామివారికి అన్నదాన కార్యక్రమం జరుగుతుంది వివిధ పళ్ళలతో కానివ్వండి పూలతో కానీ అలంకరించబడి స్వామివారికి అతి వైభవంగా జరుగుతున్నాయి మహాశివరాత్రిని పురస్కరించుకుని గుంటూరులోని అన్ని శైవక్షేత్రాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి జోట్మిల్ సమీపంలోని చంద్రమౌళేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి రుద్రాభిషేకంలో భక్తులు పాల్గొన్నారు పట్టాపురంలోని హరిహర దత్తాక్షేత్రంలో శివరాత్రి సందర్భంగా విశేష పూజలు జరిగాయి శ్రీ గంగా పార్వతీ సమేత చంద్రమౌళేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో మహాశివరాత్రి పర్వదిన సందర్భంగా శ్రీ స్వామివారికి తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల నుంచి విశేషంగా అభిషేకం జరుగుతూ భక్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ ఉన్నారు సంపత్ నగర్ ఆరగ్రహారంలో మహాశివరాత్రి వేడుకలు కనుల పండుగగా నిర్వహించారు స్థానికంగా గల శివాలయం బల్లేశ్వర స్వామి ఆలయాలలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి భక్తుల రాకతో శివాలయాలు ప్రత్యేక కళను సంతరించుకున్నాయి పలు ప్రత్యేక పూజలు శివనామ స్మరణతో ఆలయాలు మారుమరోగాయి ఉదయం పూట ప్రత్యేక అభిషేకాలు పూజలు నిర్వహించగా సాయంత్రం శివపార్వతుల కళ్యాణ మహోత్సవం వైభవంగా నిర్వహించారు మహాశివరాత్రి నాడు ఆ మహాశివుని దర్శనం గావించడం ఎంతో శుభప్రదమని ఈ సందర్భంగా పండితులు తెలిపారు పదకొండు మంది స్మార్త పండితుల చేత మహాన్యాస పూర్వక ఏకాదశ రుద్ర వారాభిషేకం లక్ష బిల్వాచన కార్యక్రమం జరుగుతుంది కాబట్టి భక్తులు విశేషంగా పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాలన్నీ తిలకించి శ్రీ గంగా పార్వతి సమేత రామలింగేశ్వర స్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రలు కావాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాం ఓం నమ శివాయ నగరంలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహాలను దుండగలు ధ్వంసం చేశారు ఈ సంఘటనకు పాల్పడిన దుండగలను గుర్తించి చర్యలు తీసుకోవాలని తెలుగు తమ్ములు డిమాండ్ చేశారు ఈ మేరకు అర్బన్ ఎస్పీకి టీడీపీ నాయకులు వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు ఆంధ్రుల ఆరాధ్యులు అయిన ఎన్టీఆర్ విగ్రహాలను దుండగులు ధ్వంసం చేయడం దుర్మార్గమని తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మనవ్ మోహన కృష్ణ బోనమైన శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్నారు ఎన్టీఆర్ విగ్రహాలకు నిప్పు పెట్టిన దుండగులపై చర్యలు తీసుకోవాలని అర్బన్ ఎస్పీకి వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు ధైర్యంగా ఎన్నికలను ఎదుర్కోవాలి గానీ విగ్రహాలను ధ్వంసం చేయడం సరికాదన్నారు వారి విగ్రహాలని తెల్లవారుజామున రెండున్నర గంటల సమయంలో గుంటూరు పట్టణంలో నాలుగు చోట్ల తగలబెట్టడం పగల కొట్టడం అనేది కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి దుండగుల్ని శిక్షించమని కోరడం కోసం ఈ రోజున ఎస్పీ గారి దగ్గర రావడం జరిగింది దుర్మార్గ పనులు చేసేది మరి ఏ పార్టీ ఎవరు ఎవరో ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నారో వీరందరూ కూడా ప్రజల ముందు నిలబెట్టి దోషులుగా తేల్చి ప్రజాకోర్టులో వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పార్టీ వారిని సపోర్ట్ చేసే రాజకీయ పార్టీలు కూడా ప్రజాకోర్టులో శిక్షించడానికి కూడా ప్రజలందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అక్రమంగా ఓట్లు తొలగిస్తున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు అర్బన్ ఎస్పీకి వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు అక్రమంగా ఓట్లు తొలగించే వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ పశ్చిమ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త చంద్రగిరి ఏ శ్రాత్నంతో కలిసి ఎస్పీకి వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు ఇటువంటి అరాచకాలను అధికారులు అరికట్టాలని ఆయన కోరారు వన్ అండ్ టూ కాన్స్టెన్సీస్ లో కొన్ని వేల ఓట్లు తొలగించబడటం కొన్ని వేల డబుల్ ఓటింగ్ త్రిబుల్ ఓటింగ్ ఉండటం అనేది మా దగ్గర ఉన్న సమాచారం ఇవి పేర్కొన్న అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం